2005 সালে এএফসি অনুর্ধ্ব 17 চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাই পর্বে নিজেদের প্রথম অংশগ্রহণটা ছিল বাংলাদেশের জন্য হতাশার চাদরে মোড়ানো সেবার জাপানের কাছে 24-0 গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ দীর্ঘ 12 বছর পর এবার এএফসি মূল মঞ্চে দেখা হচ্ছে দু দলের তবে সে বাংলাদেশ আর এ বাংলাদেশের মাঝে এখন বিস্তর ফারাক ফুটবলারদের খেলার ধরনেও আনা হয়েছে পরিবর্তন দ্বিতীয় ম্যাচে দলে বেশ কয়েকটি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন কোচ মিডফিল্ডার আকিকে সেন্টার ব্যাক পজিশনে নিয়ে গিয়ে তার জায়গায় আনা হয়েছে মনিকা চাকমাকে উত্তর কোরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের পুনরাবৃত্তি যেন এই ম্যাচে না হয় এজন্য ফুটবলারদের মনোযোগ ধরে রেখে স্বাভাবিক খেলাটা খেলার পরামর্শ দিয়েছেন কোচ আমার টিমের উন্নতি যে ম্যাচটা লাস্টে তারা প্রথম ম্যাচে খেলতে পারে নাই পরের ম্যাচে আমি আশা করতেছি তারা ভালো ফুটবল খেলবে তাদের স্বাভাবিক খেলা খেলবে পরিবর্তনের সম্ভাবনা অবশ্যই আছে আমরা এটা চিন্তা ভাবনা করব কোন পজিশনে কি দরকার প্রতিপক্ষ জাপান আসরের সবচেয়ে সফল দল অস্ট্রেলিয়ার মতো দলকে 5-0 গোলে হারিয়ে আসর শুরু হয়েছে নাওকি কুসুনুসুর শিষ্যদের তাই তাদের বিপক্ষে মাঠে নেমে আবারো কি আসতে পারে বড় বিপর্যয় আমরা চেষ্টা করব যে আমাদের গত ম্যাচে যে ভুল ত্রুটিগুলো আমরা করেছি এবং মনোযোগের কিছু সময় মনোযোগের অভাব ছিল আমরা এগুলো থেকে বের হয়ে আমরা আমাদের স্বাভাবিক খেলাটা খেলার চেষ্টা করব গেল এক বছরে দুবার জাপান সফর করেছে মেয়েরা জাপানের ওসাকা একাডেমি সেইসো হাই স্কুলের সঙ্গে খেলেছে বেশ কয়েকটি প্রস্তুতি ম্যাচ সেই ম্যাচের অভিজ্ঞতা এই ম্যাচেও বেশ কাজে আসবে বলে জানান মৌসুমী ঢাকা একাডেমির সঙ্গে খেলছি জাপানি স্কেলার স্টাইল সেম টু সেম এবং যে যাদের সঙ্গে খেলছি তারা ভালো ভালো টিমের সঙ্গেই আমরা খেলছি তো তাদের খেলার টেকনিকগুলো সম্বন্ধে আমাদের কিছু ধারণা আছে আমরা চেষ্টা করব সেই ধারণা থেকে তাদেরকে প্রটেক্ট করা জাপানের একাডেমি দলের খেলার ধরনের সঙ্গে বেশ মিল আছে অনুর্ধ্ব 16 দলের খেলায় তাই খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথা নয় কৃষ্ণাদের এএফসি অনুর্ধ্ব 16 চ্যাম্পিয়নশিপে তিনবারে চ্যাম্পিয়ন দুইবারে রানার্স আপ জাপান সে তুলনায় একেবারে নবীন বাংলাদেশ দল তবে পরিসংখানের চোখরাঙানিতে ভয় পাচ্ছে না কৃষ্ণারা মাঠের লড়াইয়ে নিজেদের সেরাটা দেয়াই এখন মূল লক্ষ্য লাল সবুজের প্রতিনিধিদের থাইল্যান্ডের চনবুড়ি থেকে পারভিন আক্তার সময় সংবাদ